നമസ്കാരം വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ഭിന്നസംഖ്യകളെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പൊതുവെ ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്താണെന്നും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ടെന്നും എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുവാനോ കുറയ്ക്കുവാനോ ഗുണിക്കുവാനോ ഹരിക്കുവാനോ വരുമ്പോഴാണ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ശരിക്കും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാറുള്ളത് അതിൻ്റെ നാല് ക്രിയകളെയും കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓരോ ക്രിയകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി തരാം ആദ്യം നമുക്ക് സങ്കലനം പഠിക്കാം ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ സങ്കലനം സങ്കലനം ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ സങ്കലനം അറിയാം ഒരു ഏതൊരു ഭിന്നസംഖ്യയ്ക്കും ഒരു അംശവും ഒരു ഛേദവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഭിന്നസംഖ്യകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും ചുമ്മാ അംശം കൂട്ടി അംശമായിട്ടും ഛേദം കൂട്ടി അംശമായിട്ട് ഛേദമായിട്ടും എഴുതി തെറ്റിക്കാറുള്ള പതിവാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സോട് കൂടി ആ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏ ചോദ്യം മിക്കവാറും നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം മൂന്നിൽ രണ്ട് അധികം അഞ്ചിൽ നാല് അപ്പോൾ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് മൂന്നിൽ രണ്ട് അധികം അഞ്ചിൽ നാല് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ കൊച്ച് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഛേദം തുല്യമാക്കി അതുപോലെ എഴുതി അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന രീതി എന്നാൽ ഈ ഒരു രീതിയോടു കൂടി അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ ലെസ്സാകുമെന്നും കണ്ടുപിടിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ തുകകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദവും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും കണ്ടല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശം രണ്ട് അംശവും രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദവും എത്ര അഞ്ച് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അതിനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്തിട്ടതിന് ശേഷം നടുക്കത്തെ ചിഹ്നം ആരാണോ ഏതാണോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് സങ്കലന ചിഹ്നമാണ് അത് കൊടുക്കുന്നു ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശം നാല് രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദവും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദം മൂന്ന് ഇതിന് മൊത്തവും കൂടി ഡിവൈഡ് ബൈ ചിഹ്നം കൊടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താ ഇത് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യയുടെയും ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചെഴുതുക ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അന്നേരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെയും തുക അതായത് രണ്ട് ഗുണം അഞ്ച് പത്ത് അധികം നാല് ഗുണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് അതായത് പത്തും പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതായത് പതിനഞ്ചിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ തുക പറഞ്ഞ രീതി മനസ്സിലായല്ലോ ഏത് രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ സങ്കലനം ചെയ്യാൻ വന്നാലും കൂട്ടാൻ വന്നാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദവും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക നടുവിൽ അധിക ചിഹ്നം സങ്കലന ചിഹ്നം അവിടെ കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദവും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അതിനുശേഷം മൊത്തത്തിന് ഒരു ഡിവൈഡർ ബൈ ചിഹ്നം കൊടുക്കുക ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചെഴുതുക രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്ന ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ നമുക്ക് മൂന്നിൽ ഏഴ് നോക്കാം മൂന്നിൽ ഏഴ് അധികം ഒൻപതിൽ രണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഏഴിൽ മൂന്നും ഒൻപതിൽ രണ്ടും ഏഴിൽ മൂന്നും ഒൻപതിൽ രണ്ടും മൂന്നിൽ ഏഴിൽ ഏഴിൽ മൂന്നും ഒൻപതിൽ രണ്ടും ഇത് എങ്ങനെ സങ്കലനം ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപത് കാര്യം ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദവും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഗുണിക്കാമല്ലോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്ത് നിർത്തി അതേ ഒന്നാമത്തെ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അടുത്ത് രണ്ടും ഏഴും അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദവും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു നടുവിലെ ചിഹ്നം പ്ലസ് സങ്കലന ചിഹ്നം കൊടുത്തു ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു മറന്നു പോകരുത് ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കണം ഇനി ആ 
ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദവും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചെഴുതുക ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടിൻ്റെയും ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചെഴുതുക അന്നേരം ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്നും രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പതിനാല് എന്നും ഡിവൈഡ് ബൈ ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഏഴ് അറുപത്തി മൂന്ന് എന്നും കിട്ടും ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ അറുപത്തി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയും എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞു തരാം അതായത് വേറൊന്നുമില്ല പലപ്പോഴും നമ്മെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യകളാണ് മിശ്ര ഭിന്നങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ടിലൊന്നും പ്ലസ് ഏഴും രണ്ടിലഞ്ചും അതേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മിശ്ര ഭിന്നസംഖ്യകൾ നമ്മൾ കൂട്ടാൻ വന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നമുക്കിതിനെ നേരിട്ട് ഈ മിശ്ര ഭിന്നത്തെ വിഷമ ഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെ മാറ്റും രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അല്ലേ രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് രണ്ടിൽ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് ഗുണം അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് ഇനി നമ്മൾ പഴയ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി തമ്മിൽ ഗുണിക്കാം എന്ത് ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദവും അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് പ്ലസ് എന്ത് രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദവും മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഉത്തരം എഴുതാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എഴുപത്തി നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് കൂട്ടി എഴുതുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് അതായത് പത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും അതായത് മിശ്ര ഭിന്നങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുവാൻ വന്നാൽ മിശ്ര ഭിന്നസംഖ്യയെ വിഷമ ഭിന്നമാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദവും തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് അധിക ചിഹ്നം അതായത് നടുവിലെ സങ്കലന ചിഹ്നം കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദം തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ച ഉത്തരം ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ച ഉത്തരം എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരത്തിലെത്തി ഇവിടെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എഴുപത്തി നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്ന രീതി ഈ രീതിയുടെ തുടർന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കൃത്യമായ വർക്ക്ഷീറ്റായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്തതിന് ശേഷം വാട്സപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്